Hello everyone. Kemana tu semua ini? Hello everyone, Assalamualaikum. Asha kurchi shakoli bhalo aacho, shushto aacho. Amar sound ta shunte paacho kina, ek tu janao dikhi. Abong board dekhte paacho kina. Jodi clear hoy, thale class shuru kori dibo. Good evening, bhaiya. Good evening to you all. I hope you are going to have some very special moments in this class. We will learn. How to analyze the passages uh, by line by line, words by words, and that will help us to overcome all the obstacles in our HSN admission test. <coughs> okay, uh, is the sound clear? Now, please let me know. Is the sound clear? Sound, how much to say? Is the sound clear? Please let me know. Okay. चलो शुरू करी था वाले आज के हमारे लेक्चर आज के हमारे आलोचना विषय की शेटनिया आज के आलोचना कोई शेटनिया उसे हमरा शेक्कामल जे पैसेस्टर हुए से ये पैसेस्टर बेश जरूरी बेश गुरुत्वपूर्णों को एक टकरो ने एवं मौजूद में पर ये एक ही प्रश्नों गोत्र बच्चों ढाका बोर्डे दिया जाते हैं इसलिए बोर्डे इतना थे के प्रश्न आशे नहीं ये जो नो अमरा शिक्षा मल पैसे इस टके बेश जरूरी भावे पोर वो कारण इतना थे के एबो छोड़ चौबीस है ढाका बोर्ड छाड़ा बाकी बोर्ड गुलाते प्रश्न आशर ओनेक 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 बेशी शुम्भ वन रहेत से ताई जेतो इतने ढाका बोर्डे तेज़शले ऐसे थे ताई ढाका बोर्डे � एक अंत के MCQ कुन गुलो ऐसे थे पैसेज अ आंसर कुन गुलो आस्ते परे एवं एडमिशन टेस्टेज जनो कुन कुन वर्ड गुलो बेश इम्पोर्टेंट तो मादर शेट एक तो गुरुत्व दिया आस्के क्लास में शश कर बो पाशा पाशी माथा रखता होगे तो मादर आगामी कल जे मेगा एग्जाम टू होते हैं वही खाने के तो तुम्हारे शिक्षकमाल पैसेज � ओके चलो अच्छा ठीक है अच्छा खूब मनोजुक देश शुरू कर बस कर तो वहाँ तक के एक तब ऐपर एक तो बोले नहीं थी तो मैं जेक अच्छा टा कॉर्ड बा भूल बना शिटा होते से तो मैं खाता कोलम नहीं है बसो जनो प्रोतिटा शब्द देर प्रोतिटा बांग्ला जे शब्दों गुलूर जे पार्ट ऑफ स्पीच बोल थी � सब जन क्लस सुंदर भाव क्लियर हो जाए जो परवर्ती प्रब्लेम तुम्हारे ना थे ठीक है ओके आठटा बेजे दस बेजे गेस चलो शुरू करी ओके शेख कम लाइफ अफ एन एचिवर ओके एक मनोज जैगाटार मध्य लाइफ अफ एन एचिवर तुम्हारे एक टाइटल लेखा शिखा हाँ ये जैगा शेखार आज एक देखी देखो इटा कितने एक जेकुनो जिन्शे टाइटल थे ना इटा जेकुनो एक जिन्शे टाइटल थे तो अच्छा टाइटल तक की भावे लिखते हो यार मैं तू देखी तो तुम एक टा पैराग्राफ लिख ला बस स्टोरी लिख ला पर कंपोजिशन ठीक है सर वो इटा तो टाइटल होय थे ना जर्नी बाय बूट थे शुरू करे क्लाइमेट चेंज ओनेक पैराग्राफ लेखर जो मुझे टाइटल टा प्रोजेक्शन वो इटर एप्रोप्रिएट टाइटल लेखर सिस्टम टा जानो कीना शेड एक तू देखो अमर जो कौन टाइटल लिख सी अमर तो टाइटल ला देखो कौन एपोस्ट्रोफी दे ही ना तो एपोस्ट्रोफी बा सेमी कोलोन बा कोलोन इटा बात दिलाम कोलोन छाराओ जो कौन अमर एक नाम लिख बो एक टाइटल दी � ताले लाइफ एक ता इंडिविजुअल वर्ड ताई लाइफ शब्दों टा एल टा किन्तु कैपिटल बाकी उन शोटा आई एफ ई एट ओसे स्मॉल लेटर ऐसे 
अपर दिखे एचिवर क्षेत्र ख्याल करो एचिवर ए कैपिटल सीचआईजीआर बाकी अंश कम लेटर प्रब्लेम हम भैयाफ एन एर क्षेत्र से क्यों हाँ जदि को बड़ एक टाइटल है से क्षेत्र में शब्द क्षेत्र वार्ड एर फार्ष्ट लेटर ट कैपिटल है तब एर मध्य बद जा कारा कारा बद जा कारा कारा ख्याल करो तो बद जा प्रिपोजिशन एंड आर्टिकल प्रिपोजिशन और आर्टिकल जो मैंने आज देखो शुरूते हम क्योंकि स्वाभाविक भाव जी बाक्य शुरूते कैपिटल है तेल मजखने जो प्रिपोजिशन अथवा आर्टिकल थे से गो के कैपिटल करब ना से पूर्णांग भाव स्म लेटर है और बाकी जो पूर्ण शब्दगुल रही है अर्थबोधक शब्द तर प्रति वार्डर प्रथम लेटर का कैपिटल दिए शुरू करते हैं एखे शेखार बेपार ठीक है ओके चलो तेल आशा कर उदाहरण दिए बुझाई जिन कम थोड़ा तुम्हें लिखला कि भिजिट टू अस्ट्रिकल प्लेस ओके कि लिखवा ख्याल करो आज हेतु शुरूते कैपिटल भिजिट एक देखो मूल शब्द भिजिटर भिटा बड़ हाथ भिजिट अच्छा टू प्रिपोजिशन टू की वाक्य मे जु टू एर टीटा बड़ हाथ है ना भिजिट टू आस्ट्रिकल प्लेस आिपोजिशन आम लेटर हम हिस्ट्रिकल प्लेस इंडिविजुअल वार्ड हिस्ट्रिकल हिस्ट्रिकल और प्लेस पीटा बड़ हाथ बाकी सब छोटा एप्रोप्रिएट टाइटल हिस्ट्रिकल प्लेस तर एक बसि करते गए प्रिपोजिशन और आर्टिकल एगुल कैपिटल कर प्रयोजन नाई ठीक है ये बेपार गो की माथा रेखे जो जिन टाइटल लिखे तरह लेखा शुरू करब ओके अच्छा आशा कर टाइटल लिखते हैं बुझते पे चलो तो शेख कमल सम्पर्क खानिक शेख कमल हम बांगाली जरूर जनक बांगाली जरूर स्वाधीनतार अन्तम महान नायक बंगबंधु शेख मुजिब रहमान कनी पुत्र तैयार कनी ज्येष्ठ पुत्र कनी मान छोट ज्येष्ठ मान सब बड़ तो बंगबंधुर ज पांच सन्तान छे शेख कमाल शेख जमाल शेख रसल शेख रेहाना शेख हासिना बर्तमान प्रधानमंत्री ओ पांच जन भाई बोर मध्य शेख कमाल छे सब बड़ा सब बड़ ऐले ऐले मध्य बड़ परिवार पांच सन्तान मध्य बड़ छे आज के शेख कमाल शुद्ध बंगबंधु ऐले हिसाब से नये पुरो बांगलेश क्रीडांगन बोली कलचाराल एक्टिविटीज गो बोली शेख कमाल पदाचरणा कैमन छो बेड़े उठा कैम छो पढ़ाशुना की सबकि इंटायर आलोचना चलते ख्याल कर शेख कमाल द एलडेस्ट सान अफ बंगबंधु शेख मुजिब रहमान एंड बंगमता फजिलतुन्नेसा मुजिब ओके खूब मजार एक बेपार ख्याल करो तुम्हारे गत क्लस क्लस एपोजिटिव बेपार ख्याल करो शेख कमाल लेखार पर कमा दिए तथ्य दिए शेष कमा दिए खूब मजार खुब चमत्कार एक जिन एडमिशन प्राय आसे प्रश्न एपोजिशन व्यवहार गो ख्याल करो अच्छा स्क्रीन टाइम फुल देखा जाके जूम आउट कर थैंक यू भेरिमाच फर लैटिंग मिनो ख्याल करो जो एक नाउन लिखे तरह कमा दिए जो सम्पर्क अतरिक्त किस तथ्य दी तुम माथा रखते अंशिशन नोट कर लिखे दीजिटी एपजिटिव अंश फ 
फाइनाइट वार्ब और फाइनाइट वार्ब था क्या ना ठीक है से ए तो कोई तो नोट करना हो तार पर हम लगाते हैं अच्छा तेरे की बोलो सिखाल करो तो जे शेक्कमल द एल्डेस्ट सन एल्डेस्ट एल्डेस्ट मने बॉयशे सब चीज़ बोलो ठीक है से एल्डेस्ट पुरी बारे में थे आरो दुई टा वार्ड एक तो पार्थक बोल जो एक तो उसे एल्डेस्ट और एक तो वार्ड होते ओल्डेस्ट ये दुई टा शब्दों अमरा साइमल्टेनस यूज़ कोई और था दुई टा के अमरा सब्सटिट्यूट हिस्से भी यूज़ करते पारी और था अनेक शब्द कोई टा भूल बोलतो एल्डेस्ट शब्देर और थो जो मुन बॉयशे शब्दी बोलो ओल्डेस्ट शब्दे और थो बॉयशे शब्दे बोरो बोल जाए तो बे एल्डेस्ट टा अमरा व्यवहार कोई एकोई परिवारे शदोश जोखन थोड़ो आमर शादे तुलना करो ना एमोने एक जन के जे आमर पूरी बार शोधो शुना जो बोलें जे I am older than him अमे तार्चे बॉयस बोरो तेरे एक है ना शुद्ध बॉयस बोरो टाइगे बुझाने होते हैं पूरी बारे शोधो शो ए बे पट्टा किन्तु कंसीडर करा होते हैं ना तेरे एकोई पूरी ओके ताले एकोई पूरी बार मंदु होले होते हैं एल्डेस्ट तेरे बोले थे जे बंगो बंदो शेख मुजीबुर रहमान वो बंगो माता शेख फुल लाइफ की चलते से ना लाइफ की चलते से एक तो जाना तो फेंके अच्छा एक बार ठीक है सर दूसरी बार के जाए प्रॉब्लम होता है मैं फोन एक क्लास नहीं थी हमारे फोन दूसरा कॉल आ चुका है एजुन नहीं ओके अशो तो क्यों बोले सिखाल करो जे बंगो बंधु शेख मुजीबुर रहमान वो बंगो माता शेख फुजिलातुन्ने से मुजीबेर जश्चो पुत्र शबर चे बड़ो थे ले शेख कमल वाज बोर्न वाज बोर्न एट टुंगी पड़ा इन गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट अच्छा तो ले गोपालगंज जेलर टुंगी पड़ा ग्रामे जन्मग्रहण करे थे लेन एक ने क्यों नाम रा ए प्रिपोज दूसरी टा प्लेस धरो ए टा एक टा प्लेस आर ए टा हो चार एक टा प्लेस ठीक है से तो ले ए टा छोटा प्लेस जो तो ए छोटा प्लेस जो हमारे यूज़ करोगे ए टा जो नो चे एट आर ए टा कौन बड़ा जगह टा भीतर है शेर टा जो हमारे यूज़ करोगे चे इन तो ले गोपालगंज जेलर भीतर है टुंगी पारा ग्राम तेना � शे तार शैशव काल टा शेखने काटी है से एक तो बोलो देखी ए चाइल्डहुड टा कौन धारणे नाउन ओके एक तो बोला चश्मा करो तो बता के गौतो क्लासे पढ़ी है चीजे नाउन के की भाव आईडेंटिफिक करते पर ये मुंग पढ़ी खेलो थे प्रश्न आशे चाइल्डहुड के अमरा की जातियों नाउन बोले था के अमर बच्चा गोपाल abstract noun good abstract तले childhood adolescence बा adulthood ये शम्य बा infancy infancy एक दो हम शिशु कल है तले ये गुला कम रे बोलते कि abstract noun ये कम रे क्या बोली abstract noun okay अच्छा तले he spent his childhood there तिनी तार शुशुक कल काटन वही गोपाल कौन से टुंगी पर आए कमल received his secondary education at Dhaka's BAF Shaheen School from where he passed his SSC 
examination okay shohaj line just ekhane ekta amader relative pronoun ache arekta proshno kori tomaderke ha ekhan theke dhoro kamal received his secondary education kamal tar madhyamik porashona shompurno koreche ba madhyamik shiksha grohon koreche grohon koreche korechilo at baf dhakas baf dhaka jete ekta shohorer nam tale ki hobe age apostrophe tar pore s apostrophe er byabohar goto class e ami dekhaichi dhakas baf shahin school tale shek kamal dhakar baf shahin school theke tar madhyamik shiksha shompurno koreche from where jekhan theke he passed his ssc examination jekhan theke tini tar ssc porikha diyechen acha tumi ektu bolte paro ki ei sentence ta kon type er sentence simple complex compound kamal received his secondary education at baf shahin school from where he passed his ssc examination eta kon type er sentence simple complex compound dekha jak ektu ache koyta passage poraben ek tai porabo passage ek tai porabo shek kamal passage ta porabo etar baki ja ache mcq question je bhabe ami class guchhai oi bhabe koriyechi but ekta passage besh boro shoro etai besh boro shoro passage eta solve korte onek shomoy lagbe bujhe bujhe solve jodi kori jodi shudhu 10 e porai jai to be very honest amar passage ta porai to shorboccho 15 minute lagbe ar jeta ami kokhonoi kori na ami যতদিন এই টিচিং লাইনে আছেন কখনোই করব না কারণ এগুলো পরবর্তীতে শিক্ষার্থীরা পরে গিয়ে জানায় যে ভাই অ্যাডমিশনে কিছু বুঝতেছি না টেক্সট বই পড়ি নাই এটা এটার জন্য অ্যাটলিস্ট আমি যাদেরকে ইংলিশ পড়ে তাদের জন্য এই পরিণতি না হয় আচ্ছা অনেকে বলছে কমপ্লেক্স ওকে ফাইন একটু সহজে বোঝা যায় জিনিসটা যেমন ধরো কমপ্লেক্স মানে হচ্ছে একটা দুইটা ক্লস থাকবে তাই তো এবং এন্ড অর বাট এগুলো না থাকলে সেটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এন্ড অর বাট দিয়ে যদি দুইটা ক্লস হয় তাহলে কম্পাউন্ড एंड और बाट छाड़ा को रिलेटिव प्रोनाउन दिए जो कमप्लेक्स ख्याल करो ये एक सबजेक्ट अब फाइनेट भार्ब एखे एक क्लज हो गल आर यह रिलेटिव प्रोनाउन पर हि पास एखे सबजेक्ट प्लस फाइनेट भार्ब एखे ख्याल करो सबजेक्ट प्लस फाइनेट भार्ब तम जो दुईटा क्लज आर मजे एक क्लज मार्कर आबियसलिट एक कमप्लेक्स सेंटेंस ओके देखे बुजते कथा हि वज दें एडमिटेड टू ढाका कलेज बारोटा बारोटा टेंस अनुजाई भार्ब है वाक्य ख्याल करो तो हि वज दें एडमिटेड टू ढाका कलेज वजर पर कार्बर सी आईनजी है ना वज की पास कंटिन्यूस बार्बर सी हर कथा छो आईनजी हि वज एडमिटिंग तक ख्याल करो तो ना तो एक्टिव हर कथा ना खूब सीम्पल जी हिसाब एकदम सीम्पल हिसाब जो टेंसर नियम अनुजाटेन करी वजर पर प्रयोजन बार्बर सी आईनजी से मानी है क्षेत्रीम ओके देखिए कठिन शब्द गोले चेस्ट करब हि वज दें एडमिटेड टू ढाका कलेज ढाका कलेजे भर्ती कराना हल एक पेसिव सेंटेंस ओके पेसिव मैं एडमिट अर्थ की भर्ती ताके ढाका कलेजे भर्ती करो हलो एंड आफ्टर हिज एच एस सी एक्साम एच एस सी एक्साम पर हि बिकेम हलन स्टूडेंट एट द डिपार्टमेंट अफ सोशियोलजी अफ ढाका इूनिवार्सिटी एच एस सर पर ढाका विश्वविद्यालय समाज विज्ञान विभाग एक शिक्षार्थी हलन ओके अच्छा कमल हेड अ कलरफुल लाइफ मार्क्ड बै 
liveliness and creativity okay khub mojar ekta life kamal had a colorful life ektu proshno kori ha ektu bolo dekhi kamal had a wonderful life ba colorful life ekhane etotuku sentence kon tense e ase 12 ta tense er moddhe eta kothay pore bhorti kora hoyechilo bhorti kora hoy na eta bangla hocche he was admitted to dhaka college take dhaka college e bhorti korano hoyechilo hm korte hoyechilo amon na korte hoyechilo je he had to be admitted he dochhe baddhobadogota bhorti korte kono baddhobadogota kaj na take bhorti kora hoyechilo shobhabik ghotona he was admitted to dhaka college okay acha past indefinite good acha chomotkar ekhon oneki problem kore je bhai ekhane had ase हेड देखले तो पास परफेक्ट हर कथा तेना हेड एर पर थ्री थे हेड एर पर थ्री थे तब से पास परफेक्ट हो तेना हेड एर पर आज की नाउन ख्याल रखो एक छोट कर नोट करो ये लिखो हाँ हेड एर पर लिखो हेड प्लस भि थ्री जो है से पास परफेक्ट पास परफेक्ट और जो हेड एर पर नाउन है हेड एर पर नाउन थे पास इनडेफिनिट ओके अच्छा सहजे तुम्हारा जस्ट माथा रखो ठीक है हेड एर पर बीची थे पास परफेक्ट हेड एर पर नाउन थे पास इनफिनिट सेंटेंस ओके अच्छा तरह फिर कि कमाल हेड ए कलरफुल लाइफ कमाल एक खूब रंगीन जीवन छो कलरफुल मान कि रंग इन वाइब्रेंट ठीक है वाइब्रेंट सिरोनिम वाइब्रेंट खूब रंग इन उज्जवल जाक जमक पूर्ण जीवन छो मार्क बिन्हित मार्क बी चिन्हित अच्छा अंकित लाइवलिनेस एंड क्रिएटिविटी लाइवलिनेस मान कि लाइवलिनेस मानसा स्वच्छलता सजीवता सजीवता रईट सजीवता फ्रेशनेस जेटा सिनोनिम की बोलो फ्रेशनेस सजीवता एट सिनोनिम की लिखवा फ्रेशनेस और क्रिएटिविटी मैं कि सृजनशीलता सृजनशीलता ओके बोले कमाल एक खूब रंगीन जीवन छो कि सजीवता और सृजनशीलत परिपूर्ण अथवा कमाल जीवन सजीवता और सृजनशीलत अंकित अर्थात तरह जीवन सुंदर छोड़े जीवन भरपूर सजीवता छो अर्थात विभिन्न क्या कर विभिन्न भाव निजेक एंगेज कर सजीवता और सृजनशीलता बोलते खूब निजे मत कर एक आईडिया जेनारेट करा से एक्सिक्यूट करा से विभिन्न धरण फलाफल नहीं आना से क्रिएटिविटी ओके स्टाडी पुथिगत पढ़ाशी हिओ पार्सिड मान चाल पुथिगत विद्यारिक पढ़ाशन देखो खेला धूला सांस्कृतिक कार्यक्रम आग्रह चालिए 
enthusiasm okay enthusiasm kono kichur prote ba fervor okay othoba fervor use korte paro kono kichur prote tibro ichcha ta kamo boleche passion okay acha tole ei tuku asha korchi clear tar pore asho he was a first division basketball and cricket player as well as a sports organizer okay ki boleche sohoj kothay he was a first division tini ekdom prothom shreni first division mane ki prothom shreni prothom shreni basketball and cricket player tini chilen ekdom prothom shreni ekjon basketball ebong cricket player as well as a sports organizer pasha pashi pasha pashi and er kaj kore eta and eta as well as kar kaj korbe and er kaj korbe and a sports organizer ebong ekjon krira ki byabosthapok प्रथम श्रेणी बस्केटबल और क्रिकेट प्लेयर पशापी एक क्रीड़ापक हिजो इंटरेस्टेड इन क्लसिकल मिजिक लिखीनाली लाइफ पिछानो जाए ना क्या नहीं टकारो ना तो सेमी कैमरा क्लास निच्छी ना फोन क्लास निच्छी <coughs> बोलो देखिए उनके बोलते हैं वार्ड उनके बोलते हैं नाउन ओके उनके एडजेक्टिव बोलते हैं तीन चॉप्शन चला रहे हैं सर जी बोलो <coughs> क्या हो गया अच्छा तो ले मोटा बड़ी तुम्हारे बेशिर भाग के आंसर ही आश्ले � Also interested in classical music. <coughs> okay. तमने जेतु ED हुए थे, तमने अमन तो जानी कि जब मनो चे duty done और तो बहुत से work worked worked तब बहुत तमने कि eat at eat ने रुकों interest interested interested तेरे तो अच्छा. Okay. मज़ेर बाप बहुत से इटाश ले verb ना इटे एक ना से एक ना adjective शिवे. Okay. इटे verb ना जरा verb दियो शो दुखी तो इटो से एक ना adjective. He was interested. तीने आग्रही थे लेन। एक ता बेकतीर अवस्था के बोलते हैं इसे कि क्या बोला मुझे बोले ना I'm angry, I'm happy। एक बार बोलते पड़े ना जे I'm happy at your behavior, I'm satisfied at the movie। ओके। ठीक सिमिलरली बोलते पड़े I'm interested in watching movies। अमी छोभी देखा करते हो खूबी आग्रही। तो इतने एक ता मानुषेर अवस्था के बोल जाते तार मोनेर अवस्था की रकम So what I found here, he was also interested in classical music. तिनी classical music बस शंगीतेर प्रति पेश आकर्षित हो चिलन, ओके? आसे interested मने की आग्रही, ओके? तिनी classical music के प्रति खूबी आग्रही चिलन and became a student of Chayanot. एवं तार जोड़ो तिनी Chayanot के शिक्षक थे हुए थे, किसे जोड़ो? To learn, to learn इटा क्या मैं की बोल ची बोलता हूँ गौतम क्लास से बोले चिलाम. To learn के अमरा grammar भाषा एक नाम दी थी पारी एक नाम की and became a student of Chinot to learn शीतर under the tutelage of उसका full मोहब्बत बहुत ज़रूरी एक तो बेपाल है सीखने एक answer करो एक to learn के अमरा grammar भाषा शुल्क की बोले थके infinitive good good infinitive इतने कमरा की बोले infinitive तुम्हें खूब ही मनोज जुगी मैं बहुत अच्छा से बोले थे तुम रास्ते भूले जाओ नहीं इन दावे तो भाप से तो फैक्ट बोलते भरो ना बोलेगे सो ना तो आश्ले बेश में था भी ओके बोले से जे तीनी तार क्लासिकल म्यूजिक के प्रति तार आग्रह चिलो बट तीनी आग्रह ही चिलन एंड बिकेम ए स्टूडेंट ऑफ चायनोट एवं तीनी चायनोट एर शिक्षक थे होन जो लर्न शीतार शीतार बाजनो चुनो चायनोट तीनी छायनोटे रेज़ुन शिक्षार्थी हुए थे। कार उधिने तीनी शिक्षण। 
under the tutelage of Ustad Ful Muhammad. A puru passes a shop chimp or a water to tutelage. It is ortho chim caro kibose, caro poramor shirman to me, caro consultant cinema to me. Gajian ship jetagam good. Take a say, caro Odine take it. Take a say, caro Odine, consultancy ba kibose, take it. Caro I'm not going to go guardian and under take a catch corarchy. Okay, guardianship. Okay, Tottabodan, Bangla Boliki, the right Tottabodan, Caro Tottabodan. Okay, Atsa, Ek to Monaco, Mozart paper. Is it diabol offer much carriage of the actimatu word? Takesh it a part of his speech of ten noun. Ek to not Koraco. The plus noun plus of okay. A pattern ta on a jagat on a kazalak. Take a say on a jagat to make it a help corbe. It can not correct. That's the key part. See the lay a tar shekamaler classical music of protein bash agreed. Silent among shejun no tini was not full mom mother tota bodan a shitter shikar juno. Cyanotic agent she cut you to me wait okay apart from shitter calcul apart from my let's say pasha pashi hey pasha pashi pasha pashi it a auto item in the way it is how it a channel the list it are channel come on had a patient our same the call had a patient again into head of patient to take a noun take a say আবার for piano piano কিন্তু একটা noun তাহলে যেহেতু head এর পরে v3 না এসে noun এসেছে তাই সেটা একটা past simple tense কামাল had a passion for piano কামালের piano বাজানোর প্রতি একটা বেশ আগ্রহ ছিল ওকে হি হ্যাড আচ্ছা একটা প্রশ্ন করি দেখি তোমরা পারো কিনা এখানে যে passion ওয়ার্ডটা আছে passion তাই না passion মানে আগ্রহ তাই তো এটা অর্থ হচ্ছে আগ্রহ এবং সেটা একটা নাউন একটু বলো দেখি এটার অ্যাডজেকটিভ কি হবে প্যাশন ওয়ার্ডটার অ্যাডজেকটিভ কি হয় আচ্ছা ওই বাবা তো আতত্তা বলেন ঠিক আছে একজন বলতেছে যে মাথা ঘুরা ইংলিশ ওয়ার্ডে বাংলা দেখলে হইতেই পারে হ্যাঁ ডিজি মাথা ঘুরা ইংলিশে ডিজি ওকে বলো কি হবে প্যাশন এর অ্যাডজেকটিভ কি হবে প্যাশনেট গুড তোমরা তো সেরা তাহলে এটার অ্যাডজেকটিভ হচ্ছে কি প্যাশনেট আগ্রহী এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ এভাবে শিখবা হ্যাঁ ইংলিশ যখন শিখবা তখন ইন্টারচেঞ্জ করতে শিখবা যে নাউনটা অ্যাডজেকটিভ কি হয় অ্যাডজেকটিভটা নাউন কি হয় তুমি দেখবে অ্যাডমিশন গিয়ে এর মজাটা পাবা এখন বুঝতেছো না where Cotta to adjective, yeah, on a certificate admission again to me, Buzwa, a patotaki, adjective with a thousand admission is about. Okay, Asa, Turkey goes a calcora day. Kamal had a patient for piano, Kamal, piano protect a bish, Chomokta Grochino. He had a good collection of musical instruments, instruments, maniki, baddo jontro. Take a say, baddo jontro, tools. It is synonym kyobe, tools, musical tools. Are Bangaki. Baddo Jontro. Baddo is a musical or tools do it a million baddo jontro. Okay. Tele Kalkoro J he had a good collection of musical instruments. Tar Baddo Jontro Bepo Kekta Shongroho Chilo. Collection Chilo Shongroho. Tele on the second floor. On the second floor. Dithio Tolai of their house. Tadir Barite at Dhanmondi road number thirty two. Dhanmondi Botrish number eight other body day Kichino a shake Kamal air but those on set a pepok at a song water chilo take a say it to Kasha could see clear piano ki piano chino na is here come kore like a bazaar some motor come you should the piano okay but this one so that's a pressure it is well known to his friends, as a well known or such a shoe polichito, eh? Shoe polichito. Calactobe known and poly preposition to two hobby. Take a say. 
ইট ইজ ওয়েল নোন টু হিজ ফ্রেন্ডস দ্যাট তাহলে তার বন্ধুদের কাছে এই ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে জানা ছিল যে সুপরিচিত মানে ভালোভাবে জানা যে শেখ কামাল ইউজড টু বিগিন হিজ ডে প্র্যাকটিসিং দ্য সিতার অ্যান্ড ডিউরিং দ্য ডে প্লেট বাস্কেটবল অর ফুটবল অর ক্রিকেট ওকে মজার একটা সেন্টেন্স খেয়াল করো এখানে কেন মার্ক করলাম দেখো প্রতিটা জায়গায় যেখানে মার্ক করে দিচ্ছি তার মানে এটা কোনো না কোনো দিক দিয়ে এটা সত্যি ইম্পর্টেন্ট এই জন্য এটা মার্ক করা হয়েছে দ্যাট কামাল সে কামাল ইউজ টু বিগিন খেয়াল করো ইউজ টু আমরা কখন ব্যবহার করি আমরা ইউজ টু ব্যবহার করি কখন আমাদের অতীত অভ্যাস বোঝাতে কখন অতীত অভ্যাস অতীত অভ্যাস আচ্ছা এই ইউজ টু এর আরেকটা ব্যবহার একটু শিখাই দিই খেয়াল করো অতীতের অভ্যাস যদি বোঝায় তাহলে হচ্ছে ইউজ টু এর পরে বাড়বে বেস ফর্ম কিন্তু যদি ইউজ টুর আগে যদি কোন অ্যামিজার থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু এর পার্থক্য হতে পারে খেয়াল করো এই পার্থক্য তোমাকে দেখাচ্ছি আমি হ্যাঁ একটা ছোট্ট পার্থক্য খেয়াল করো যেমন হি ইউজ টু বিগিন হিজ ডে হ্যাঁ বা ধরো আমি অনুদান দিই যেমন আই যেমন ধরো আমি যদি বলি যে আই ইউজ টু আই ইউজ টু সুইম ইন দ্য পন্ড সুইম ইন দ্য পন্ড তাহলে এটা অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে আমি নদীতে সাঁতার কাটতাম অতীতের একটা অভ্যাস ঠিক আছে তাহলে শুধু ইউজ টুর পরে কি হচ্ছে ভার্বের বেস ফর্ম কিন্তু এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমি এইভাবে লিখি যে বর্তমানে এখন আমার সাঁতার কাটার অভ্যাস আছে বর্তমানে কি করতে হবে সেন্টেন্সের প্যাটার্নটা তখন কেমন হবে আই এম দেখো আমি কিন্তু এম প্রেজেন্ট কন্টিনিউস এর জন্য এম নিয়ে আসছি আই এম ইউজ টু তখন পরবর্তী যে ভার্বটা আসবে তার পার্টিসিপাল ফর্ম হবে অর্থাৎ আইনজি ফর্ম হবে আই এম ইউজ টু সুইমিং সুইমিং ইন দ্য পন্ড একদম সূক্ষ্ম একটা পার্থক্য এগুলো এডমিশন টেস্টের পর্যন্ত এখানে প্রশ্ন আসে খেয়াল করো আই ইউজ টু সুইম ইন দ্য পন্ড এটা অর্থ হচ্ছে আমার নদীতে সাঁতার কাটতাম আমি অর্থাৎ অতীতের অভ্যাস ছিল কিন্তু আমি যখন বলবো আই এম ইউজ টু সুইমিং ইন দ্য পন্ড মানে আমার এখন অভ্যাসটা আছে আমি নদীতে সাঁতার কাটি বর্তমানে কাটার অভ্যাসটা আমার আছে তাহলে যদি শুধু ইউজ টু হয় বাড়বে বেস ফর্ম যদি ইউজ টুর আগে এম ইজ আর আসে তাহলে বাড়বে সাথে কি হচ্ছে আইনজি ফর্মটা যুক্ত হচ্ছে এইটুকু একটু নোট করে রাখো নিজের মাথায় রাখো ওকে তারপর আসি তাহলে শেখ কামাল বন্ধুদের কাছে এই ব্যাপারটা খুবই সুপরিচিত ছিল যে শেখ কামাল ইউজ টু বিগিন শেখ কামাল শুরু করত হিজ ডে তার দিন শুরু করত রিহার্স প্র্যাকটিসিং আচ্ছা প্র্যাকটিসিং দা সিতার তার বন্ধুরা সবাই জানত যে কামাল তার দিন শুরু করত সিতার প্র্যাকটিস করে হ্যাঁ সিতার বাজানো প্র্যাকটিস করে অ্যান্ড ডিউরিং দ্য ডে এবং দিনের বেলায় ফ্লাইট বাস্কেটবল ওয়ার ফুটবল ওয়ার ক্রিকেট এবং দিনের বেলা তিনি হয় বাস্কেটবল না হয় ফুটবল না হয় ক্রিকেট তিনি খেলতেন ওকে ইন দ্য ইভনিং সন্ধ্যাবেলা হি ওয়াজ ওফেন সিন তাকে দেখা যেত পেসিভ সেন্টেন্স হি ওয়াজ ওফেন সিন তাকে দেখা যেত অন স্টেজ মঞ্চে নাট্য মঞ্চ ঠিক আছে নাট্য মঞ্চ তাকে নাট্য মঞ্চে দেখা যেত রিহার্সিং আ প্লে একটি নাটক এই প্লে অর্থ খেলা নয় এটা কিন্তু একটা নাউন এটা অর্থ হচ্ছে নাটক প্লে যদি ভার্ব হয় তাহলে খেলা প্লে যদি নাউন হয় তাহলে সেটা হচ্ছে নাটক তাহলে খেয়াল করে কি বলেছে ইন দি ইভিনিং সন্ধ্যাবেলা হি ওয়াজ ওফেন সিন তাকে প্রায় দেখা যেত অন স্টেজ নাট্য মঞ্চে রিহার্সিং আ প্লে একটি নাটক রিহার্স করছে নাটক প্র্যাকটিস করছে নাটক কি করছে বারবার অনুশীলন করা তাহলে রিহার্স শব্দের বাংলা কি অনুশীলন করা শিরোনি দিতে পারো প্র্যাকটিস হি টুক পার্ট খুব মজার একটা ফ্রেজ এখানে টুক পার্ট শব্দ অর্থ হচ্ছে অংশগ্রহণ করা অর্থ কি অংশগ্রহণ করা এই টুক পার্ট এটার সিরোম কি পার্টিসিপেট পার্টিসিপেট ওকে আচ্ছা হি টুক পার্ট তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন ইন স্টেজ পারফরমেন্স নাটক মঞ্চ নাটকে অফ 
কবর কবর নাটকে রিটেন বাই প্রমিনেন্ট প্রমিনেন্ট মানে হচ্ছে প্রমিনেন্ট মানে হচ্ছে খুবই সনামধন্য সনামধন্য প্রমিনেন্ট প্লে রাইট প্লে এর স্পেলিংটা মনে রাখো নাট্যকার শহীদ মুনির চৌধুরী শহীদ মুনির চৌধুরী ওকে কি বলেছে খেয়াল করো লাস্ট লাইনটা হি টুক পার্ট ইন স্টেজ পারফরম্যান্স অফ কবর রিটেন বাই প্রমিনেন্ট প্লে রাইট শহীদ মুনির চৌধুরী তিনি বিখ্যাত বা স্বনামধন্য নাট্যকার শহীদ মুনির চৌধুরীর লেখা কবর নাটকে তাকে অংশগ্রহণ করতেও দেখা গিয়েছিল ওকে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন আচ্ছা শেষ হয়েছে কি তোমার একটু জানাও তো ভাইকে যে এই পার্টটা ভালোই বুঝছো কিনা এখানে তো অনেক জিনিস চলে আসছে হ্যাঁ এখানে ইউজ টু এর ব্যবহার নাউনের যে টিপের পার্থক্য এখানে নাউনের গঠন তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ওয়ার্ডের অর্থ বাংলা সহ অনেক কিছু কিন্তু এই পেজটাতে চলে আসছে সো এটাতে একটু ফোকাস করে পড়াশোনা করতে হবে ঠিক আছে ক্লিয়ার ভাই ওকে আচ্ছা তারপর আসো কামাল ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডার্স একটা মজার ব্যাপার দেখো ওয়ান অফ দার পরে কেন প্লুরাল নাউন হয় ধরো বলেছে যে কামাল ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডার্স অফ ঢাকা থিয়েটার থিয়েটার বারানটা মনে রাখবা স্পেলিং এর জন্য ইম্পর্টেন্ট টি এইচ ই এ টি আর এ থিয়েটার বলেছে কামাল হচ্ছে ঢাকা থিয়েটার অন্যতম একজন প্রতিষ্ঠাতা আচ্ছা এখন ধরো ঢাকা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে কতজন ধরো পাঁচজন পাঁচজন ফাউন্ডার্স তাই না আচ্ছা এই পাঁচজনের মধ্যে যারা একজনকে শেখ কামাল তাহলে আমি কি বলবো শেখ কামাল হল পাঁচজন প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে একজন তাই না তাহলে কামাল ইজ ওয়ান কামাল হলো একজন অফ দ্য ফাউন্ডার্স প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন তোমার এটা সাবজেক্ট বা এগ্রিমেন্টের রাইট ফর্ম বাড়বে কিন্তু পড়ো যে ওয়ান অফের পরে প্লুরাল হয় কেন হয় এই অর্থটা বুঝে পড়ার চেষ্টা করবা তাহলে তোমার যে কোনো গ্রামার বলো যাই পড়ো তোমার সাথে সহজ লাগবে দেখো ফাউন্ডার পাঁচজন তার মধ্যে শেখ কামাল একজন তাহলে কি বলবো শেখ কামাল ইজ ওয়ান অফ ফাইভ ফাউন্ডার্স অফ ঢাকা থিয়েটার তা আমি কিভাবে বলতে পারি যে কাব্য ভাই ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডার্স অফ বন্দি পাঠশালা ইয়াসিন ভাই ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডার্স অফ বন্দি পাঠশালা শুভ ভাই ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডার্স অফ বন্দি পাঠশালা তাহলে শুভ ভাই বন্দি পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন বোঝে গেল যে প্রতিষ্ঠাতা তো একজন না প্রতিষ্ঠাতো ধরো তারা ভাইয়েরা পাঁচজন শুরু করেছে এখন যদিও সাতজন নিয়াজ ভাই এবং সৈকত ভাই তাহলে এই সাতজনের মধ্যে সৈকত ভাই একজন তাই না তাহলে সৈকত ভাইটা সিঙ্গুলার থাকবে কিন্তু ফাউন্ডার্সটা হবে কি প্লুরাল বোঝা গেল আচ্ছা তাহলে কামাল ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডার্স অফ ঢাকা থিয়েটার কামাল ছিলেন ঢাকা থিয়েটারের একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হি ওয়াজ অলসো আ ফাউন্ডার অফ স্পন্দন শিল্পী গোষ্ঠী আ কালচারাল অর্গানাইজেশন কে বলছে খেয়াল করো যে তিনি স্পন্দন শিল্পী গোষ্ঠীরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যেটা ছিল একটা সাংস্কৃতিক সংগঠন অর্গানাইজেশন মানে কি সংগঠন ইনস্টিটিউশন ওকে আচ্ছা অ্যান্ড হু ডাজেন্ট নো দ্যাট এবং কে জানে না যে শেখ কামাল ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ আবাহনী ক্রীড়াচক্র কে জানে না যে শেখ কামাল যে ছিলেন আবাহনী ক্রীড়াচক্রের প্রতিষ্ঠাতা দ্যাট ইন্ট্রোডিউসড মডার্ন ফুটবল ইন আওয়ার কান্ট্রি যে দলটা বাংলাদেশের মধ্যে আধুনিক ফুটবল কিনে এসছিল ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে বেশ বড় একটা লাইন সহজ বাংলা হু ডাজেন নো কে জানে না দ্যাট যে শেখ কামাল ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ আবাহনী ক্রিয়াচক্র শেখ কামালি ছিলেন আবাহনী ক্রিয়াচক্রের প্রতিষ্ঠাতা দ্যাট যা দ্যাট মানে কি এই দেড়টা কাকে বুঝাইছে এই যে আবাহনী ক্রিয়াচক্রকে যেহেতু বস্তু জাতীয় জিনিস দেটের জায়গায় যদি হোয়াট হতো অথবা হুইচ হতো তাও কিন্তু অর্থটা সঠিক হতো হুইচ ইন্ট্রোডিউসড মডার্ন ফুটবল ইন আওয়ার কান্ট্রি যেটা আমাদের দেশে আধুনিক ফুটবলকে পরিচয় করে দিয়েছে ওকে দিয়ার আর ইন্টারেস্টিং ট্রেটস ইন কামালস ক্যারেক্টার ট্রেট মানে হচ্ছে বৈশিষ্ট্য ট্রেট মানে কি বৈশিষ্ট্য এটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে ফিচার ওকে ফিচার্স তাহলে কামালের চরিত্রের আরো কিছু আচরণের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল বা মজার বৈশিষ্ট্য ছিল হি ওয়াজ দ্য এলডেস্ট সান অফ আ প্রাইম মিনিস্টার তিনি ছিলেন একজন প্রধানমন্ত্রীর সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তান অ্যান্ড লেটার অফ আ প্রেসিডেন্ট এবং পরবর্তীতে একজন রাষ্ট্রপতির কারণ প্রধানমন্ত্রী ছিল বঙ্গবন্ধু পরবর্তীতে সেটার যে পজিশন চেঞ্জ করে সেটা কিন্তু রাষ্ট্রপতি হয়েছিল 
তাহলে এটাই বলেছে যে তিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এবং পরবর্তীতে একজন রাষ্ট্রপতির সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তান ওকে তারপর আসি ইয়েট তারপরও হিজ লাইফ ওয়াজ ভেরি সিম্পল এখানে ইয়েট এর বাংলা অর্থ হচ্ছে তারপরও তারপরও হিজ লাইফ ওয়াজ ভেরি সিম্পল তার জীবন ছিল খুবই সাদা সিদা খুবই সহজ সরল আচ্ছা দুইটা প্রশ্ন একটু খেয়াল করো এখানে সিম্পল কি এই সিম্পল বুঝিয়েছে শেখ কামালের জীবনের অবস্থা তাই না যে কোনো জিনিসের নাউনের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা যখন বোঝায় সেটা হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ তাহলে এটা যেহেতু এই যে শেখ কামালের মানে হিজ লাইফ তাই না এই নাউনটার অবস্থা বুঝিয়েছে তাহলে এটা একটা নাউন লাইফ আমরা হিজ লাইফকে পুরোটাকে নাউন ফ্রেজ ধরি যদিও তাহলে লাইফ হচ্ছে নাউন আর হিজ লাইফ হচ্ছে নাউন ফ্রেজ খেয়াল করো খুব মজার একটা ব্যাপার কিন্তু তাহলে খেয়াল করো তো এই নাউন বা নাউন ফ্রেজ কে মডিফাই করতে পারে কে অ্যাডজেকটিভ তাহলে এইটা সিম্পল কি সেটা হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ এখন এই অ্যাডজেকটিভ কে আমরা মডিফাই করেছি কে দেখো তো যে এই অ্যাডজেকটিভ কে মডিফাই করার ক্ষমতা রাখে কার অ্যাডভার্ব এখন সে বলেছে যে তার জীবন সহজ সরল ছিল অ্যাডভার্ব এসে এই সহজ সরলকে আরেকটু জোর দিল তার জীবন খুবই সহজ সরল ছিল তাহলে খুবই এটা কাকে বলছে সিম্পল কে তাই এই সিম্পল হচ্ছে এখানে মানে ভেরিটা হচ্ছে এখানে একটা অ্যাডভার্ব ঠিক আছে অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্বের পার্থক্যগুলো বুঝে বুঝে প্রচেষ্টা করবা ওকে তারপর তার জীবন ছিল বেশ সহজ সরল বা খুব সহজ সরল হি ডিন্ট টেক এনি অ্যাডভান্টেজ তিনি কোনো সুযোগ সুবিধা নেননি অফিস ফাদার্স নেইম অ্যান্ড অফিস আচ্ছা এখানে নেইম এন্ড অফিস মানে বোঝো এই অফিস মানে তার অফিস এই এই ব্যাপারটা বোঝায় না অফিস মানে হচ্ছে পদবি অফিস মানে কি পদবি বাবার পদবি মানে পদবি বলতে বুঝিয়েছে যে বাবার যে রাষ্ট্রপতি বা বাবা যে প্রধানমন্ত্রী এই পদবিটার পাওয়ার তিনি খাটান নাই জায়গায় জায়গায় গিয়ে সেই নিজের যোগ্যতা নিজের চেষ্টা নিজের যে প্যাশন ওইটা দিয়ে তিনি তার যে কোনো জায়গায় অর্জন করার চেষ্টা করেছেন বাবার নাম অথবা বাবার পদবি তিনি ব্যবহার করে কোন ধরনের সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেন নাই তাহলে অ্যাডভান্টেজ মানে কি সুযোগ ঠিক আছে সিনোনিম কি হতে পারে অপরচুনিটি আচ্ছা তাহলে আমি একটু ভেঙে দেখি পুরোটা লাইন হি ডেন্ট টেক এনি অ্যাডভান্টেজ অফ হিস ফাদার ইস নেম ওর অফিস তিনি তার বাবার নাম অথবা পদবীর কোন ধরনের সুযোগ তিনি নেননি as he left to spend time with his friends at tungi para in his childhood je bhabe ekhane as er ortho hocche je bhabe as he loved je bhabe tini bhalobashten to spend ei dekho ekhane ar ekta infinitive shomoy katate with his friends tar bondhuder sathe at tungi para tungi parate in his childhood tar shoishob kale dekho bhenge bhenge pore puro ta ke er pore tumi ki korba sundor bangla banaba কি পাচ্ছি দেখো এজ হি লাভ টু স্পেন্ড যেভাবে এসে ভালোবাসত টু স্পেন্ড টাইম সময় কাটাতে উইথ হিজ ফ্রেন্ডস তার বন্ধুদের সাথে এক টুঙ্গি পাড়া টুঙ্গি পাড়ায় ইন হিজ চাইল্ডহুড তার শৈশবকালে তো ঘুরে আনলে কি দাঁড়ায় তিনি শৈশবকালে টুঙ্গি পাড়ায় তার বন্ধুদের সাথে যেভাবে সময় কাটাতে পছন্দ করতেন দেখো কিভাবে আসছি তিনি তার শৈশবকালে টুঙ্গি পাড়ায় তার বন্ধুদের সাথে যেভাবে সময় কাটাতে ভালোবাসতেন হি লাভ to do the same during his college and university days thik eki bhabe tini tar college ebong bishwabidyaloy din guluteo eki kaaj korte tini bhalobashten bondhuder sathe shomoy katate okay tar porashi watching good movies okay sundor chobi dekha ta acha ekhane khyal koro to ei watching bolte chobi dekhte se emon cholobor obostha bujhatche naki chobi dekhar ta kajer nam bujhatche জাস্ট গেস করো আমি বলছি তো উত্তর সঠিক হইতে হবে জাস্ট গেস করো ওয়াচিং গুড মুভিজ উইথ দেম বন্ধুদের সাথে ভালো মুভি দেখাটা ইন মধুমিতা নাজ ওর বলাকা সিনেমা হল ওয়াজ অলসো সামথিং দ্যাট হি রিয়েলি লাইক কি বলছে খেয়াল করো ওয়াচিং গুড মুভিজ উইথ দেম ইন মধুমিতা নাজ ওর বলাকা সিনেমা হল ওয়াজ অলসো সামথিং দ্যাট হি রিয়েলি লাইক তাই মধুমিতা বলাকা অথবা নাচ সিনেমা হলে ছবি দেখা বা ভালো ছবি দেখাটাও এমন একটা কাজ ছিল যা তিনি পছন্দ করতেন এখানে ওয়াচিং শব্দটা দিয়ে কোন চলমান কাজ বোঝাচ্ছে নাকি কাজের নাম বোঝাচ্ছে
আচ্ছা ওকে তাহলে একটু খেয়াল করো খুব বুদ্ধি দিয়ে একটু চিন্তা করলে বুঝবা যে এটা কাজটার নামটা বুঝাইছে দেখো আমি যদি বলি যে আই এম ওয়াচিং মুভিস তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে আমি মুভিটা দেখতেছি তাই না অথবা আই স দ্য বয় ওয়াচিং মুভিস আমি ছেলেটাকে ছবি দেখতে দেখেছিলাম অথবা আমি যখন ছেলেটাকে দেখছি তখন ছেলেটা মুভি দেখতেছি তার মানে কাজটা চলমান অবস্থা তাই না অথবা আই স আ গার্ল ডান্সিং নাইসলি আমি একটা মেয়েকে সুন্দরভাবে নাচতে দেখলাম তাহলে আমি যখন দেখেছি তখন মেয়েটা নাচতেছে বোঝার চেষ্টা করো কিন্তু এখানে সে কেমন মুভি দেখতেছে এই সিচুয়েশনকে বোঝায় নাই দেখার কাজটার নাম যখন এই ভার্ব গুলো যখন ভার্বের সাথে আইনজি হয়ে যখন একটা কাজের নাম বোঝাবে তাহলে সেটা কি হিসেবে কাজ করে নাউন যদি নাউন নাই এটাকে আমরা বলেছি জিনান কি বলে থাকি বলো তো ভার্বের সাথে আইনজি হয়ে যদি কাজের নাম বোঝায় কাজের নাম কাজ করতেছে এরকম চলমান অবস্থা না তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো জিরান খুব মনোযোগ দিয়ে বোঝো পরে এটার একটা আলোচনা আছে আচ্ছা তাহলে ওয়াচিং গুড মুভিস উইথ দেম আচ্ছা এটা বাংলা গেল ওকে তারপর আসো আর দুইটা পেজ আছে হ্যাঁ এটা আর পরটা সেই কেমাল নু দেট এটা উচ্চারণটা আমরা অনেকে নিউ করি হ্যাঁ নিউ না উচ্চারণ হচ্ছে নু নু নৌ নু নৌন ওকে নৌ নু নৌন আমরা অনেকে নিউ বলি নিউ না সে কেমাল নু দেট সে কেমাল জানতেন যে দেয়ার ইজ নো শর্টকাট টু সাকসেস ওকে এই প্রেপোজিশনটা মনে রাখবা যে সাফল্যের কোন কি নাই শর্টকাট নাই সাফল্যের কোন ছোট খাটো রাস্তা নাই সাফল্য অর্জনের জন্য কষ্ট করে যেতে হবে হি গ্রুমড হিমসেলফ আপ গ্রুম আপ মানে হচ্ছে যোগ্যতা বাড়ানো হ্যাঁ মানে হচ্ছে দক্ষ করে তোলা গ্রুম আপ অর্থ কি গ্রুম হিমসেলফ আপ অর্থ হচ্ছে দক্ষ করে তোলা দক্ষ করে তোলা ওকে হি গ্রুমড হিমসেলফ আপ এজ আ ইয়াং ম্যান তিনি তার নিজেকে একজন সে একজন দক্ষ যুবক হিসেবে নিজেকে দক্ষ করে তুলেছিলেন হু আর্ন সাকসেস যিনি সফল অর্জন করেছিলেন বাই ডিন্ট অফ পার্সিভিয়ারেন্স এন্ড কমিটমেন্ট পার্সিভিয়ারেন্স ডিন্ট অফ মানে হচ্ছে মাধ্যমে বাই ডিন্ট অফ মানে কি মাধ্যমে পার্সিভিয়ারেন্স মানে কি অধ্যবসায় আর কমিটমেন্ট মানে কি প্রতিজ্ঞা মনোবল আচ্ছা এবার একটু মানুষটা বোঝার চেষ্টা করেন যে তিনি তো জানতেন যে সফলতার কোন শর্টকাট ওয়ে নাই তাই হি গ্রুম হিমসেলফ আপ এজ আ ইয়াং ম্যান তিনি একজন যুবক হিসেবে নিজেকে যোগ্য করে তুললেন দক্ষ করে তুললেন অ্যান্ড আর্ন সাকসেস এবং তারপর সফলতা অর্জন করলেন বাই ডিন্ট অফ পার্সিভিয়ারেন্স অ্যান্ড কমিটমেন্ট স্পেলিংটা বেশ ইম্পর্টেন্ট এবং পরবর্তীতে তিনি তার অধ্যবসায় এবং মনোবলের মাধ্যমে তিনি তার সফলতা অর্জন করেছিলেন ওয়েন দা পাকিস্তান মিলিটারি বিজ্ঞান ইটস জেনোসাইট গণহত্যা যখন পাকিস্তানি সৈন্যরা ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে তাদের গণহত্যা শুরু করল হি জয়েন্ট দা লিবারেশন ওয়ার্ল্ড তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করলেন অ্যান্ড রিসিভড মিলিটারি ট্রেনিং অ্যাট ক্যাম্প মূর্তি এবং তিনি মিলিটারি ট্রেনিং বা সামরিক ট্রেনিং এ সামরিক প্রশিক্ষণে যুক্ত হয়েছেন মিলিটারি ট্রেনিং মানে কি সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন সামরিক তিনি সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন কোথা থেকে অ্যাট ক্যাম্প মূর্তি ক্যাম্প মূর্তি নামে একটা ক্যাম্প থেকে লোকেটেড অ্যাট দ্য হিমালয়ান ফুড হিলস ইন ইন্ডিয়া যেটা হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত হিমালয়ের তলদেশ ঠিক আছে তলদেশ বলতে হিমালয়ের একদম গোড়ায় অবস্থিত ফুটিলস মানে হচ্ছে পাদদেশ ওকে এই পর্যন্ত গেল তারপর আসি দিস টল ইয়াং ম্যান হু ক্যারিড হিমসেলফ উইথ ডিগনিটি অ্যান্ড পজিস্ট রিমার্কেবল ট্রেডস ইন লিডারশিপ অফ লিডারশিপ বিকেম দ্য এডিসি অফ জেনারেল আতাউল গনি ওসমানি ওকে এই পর্যন্ত আসো বেশ কঠিন এই অংশটা কি বলছি খেয়াল করো দিস টল ইয়াং ম্যান এই লম্বা যুবক ছেলেটা ক্যারিড হিমসেলফ উইথ ডিগনিটি তিনি মর্যাদা বহন করেছেন মর্যাদা রেখেছেন 
এখানে ডিগনিটি অর্থ কি মর্যাদা বা আত্মসম্মান যেটা আমরা বলেছি কি আত্মসম্মান রেখেছিলেন ক্যারি অর্থ কি রাখা এই যুবক লম্বা ছেলেটা তার মধ্যে আত্মসম্মান অথবা মর্যাদা রেখেছিলেন এখানে আত্মসম্মান বলতে পারো আত্মসম্মান ঠিক আছে এন্ড পজেসড পজেস মানে হচ্ছে ধারণ করা পজ অর্থ কি ধারণ করা এটা ক্যারি সিনোনিম ক্যারিয়ার পজেস সেম মিনিং দেয় ধারণ করা এন্ড পজেসড রিমার্কেবল ট্রেডস এবং খুব উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন অফ লিডারশিপ কিসের নেতৃত্বের খুব বিশেষ কিছু গুণাবলী তিনি অর্জন করেছিলেন এন্ড বিকেম দা এডিসি অফ জেনারেল আতাউল গনি ওসমানি এবং জেনারেল আতাউল গনি ওসমানির অ্যাসিস্ট্যান্ট কি কিছু একটা হবে কমিশনার তিনি হয়েছিলেন অর্থাৎ ধরো আতাউল গনি ওসমানির কিছু একটা হয়েছেন তিনি ওকে দ্য কমান্ডার ইন চিফ তিনি ছিলেন কমান্ডার ইন চিফ অফ বাংলাদেশ আর্ম ফোর্সেস ডিউরিং দ্য লিবারেশন ওয়ার যিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ বা সর্বোচ্চ কমান্ডার এই লাইনটা বুঝতে অসুবিধা হলে আমি একটু বাংলাটা বলছি একটু তুমি মিলিয়ে নাও বলেছে যে এই লম্বা ছেলেটা তার নিজের মধ্যে আত্মসম্মান রেখেছিলেন এবং তিনি কিছু উল্লেখযোগ্য নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন করেছেন কি নেতৃত্বের খুব উল্লেখযোগ্য কিছু গুণাবলী অর্জন করেছেন এবং তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সময় চলাকালীন কমান্ডার ইন চিফ আতাউল গুনি ওসমানের এডিসি পর্যন্ত তিনি হয়েছিলেন এই হচ্ছে আমাদের মূল বাংলা ট্রান্সলেশন ওকে আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স মুক্তিযুদ্ধের পরে শেখ কামাল কুড ইজিলি রিমেইন ইন বাংলাদেশ আর্মি তিনি বাংলাদেশ আর্মিতে একদম ইজিলি থাকতে পারতেন তার বাবা প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টার এন্ড পাস আ সিকিওর লাইফ এবং এটা খুব নিরাপদ জীবন পার করতে পারতেন বাট কিন্তু হি প্রেফার্ড বাট হি প্রেফার টু এঙ্গেজ কিন্তু তিনি নিজেকে যুক্ত করাটাকে পছন্দ করেছেন হিমসেলফ ইন কান্ট্রি বিল্ডিং দেশ গঠনে রাষ্ট্র গঠনে নিজেকে অংশগ্রহণ করাটাতেই তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন প্রেফার মানে বেশি পছন্দ করা এন্ড অর্গানাইজিং দা ইয়াং ফোর্সেস টু দ্যাট এন্ড এবং সেই ক্ষেত্রে সেই জন্য টু দ্যাট এন্ড মানে কি সেই জন্য এবং সেই জন্য অর্থাৎ দেশ গঠনের জন্য দেশে যে সেনাবাহিনী গঠন করাতেই তিনি অংশগ্রহণ করাটাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি পছন্দ করেছেন ওকে আচ্ছা লাস্ট আমাদের প্যাসেজের অংশ ওকে দেখো জার্নালিস্ট সাইদ ইস্তিয়াক রেজা ইন ওয়ান অফ হিস কলাম কলামের স্পেলিংটা মনে রাখবা এডমিশন আসতে পারে ডেন্টাল বা মেডিকেল এই কলামটা কলামের স্পেলিং আসতে পারে একজন শেখ কামাল ইন বাংলা ট্রিবিউন তাহলে বাংলা ট্রিবিউনে সাংবাদিক ইস্তিয়াক রেজা তার একজন শেখ কামাল নামে কলামের মধ্যে লিখেছেন রাইটলি সেইজ দ্যাট তিনি খুব স্পষ্টভাবে বলেন যে এখানে রাইটলি মানে স্পষ্টভাবে খুব ক্লিয়ারলি আর কি এটা সিরোনাম কি হবে ক্লিয়ারলি তিনি খুব স্পষ্টভাবে বলেন যে দ্য ইউনিক কোয়ালিটিস অফ শেখ কামালস ক্যারেক্টার শেখ কামালের চরিত্রের বা আচরণের বিশেষ বা অনবদ্য বৈশিষ্ট্যগুলি ইউনিক মানে কি এক্সট্রাঅর্ডিনারি অনবদ্য বা অনন্য সিনোনিম হচ্ছে কি এক্সট্রাঅর্ডিনারি এক্সট্রাডিনারি ওকে বলেছে যে সাই ইস্তিয়াক রাজা কি বলেছে যে শেখ কামালের চরিত্রের বিশেষ বা অনন্য গুণাবলীগুলো বিশেষ করে স্পেশালি হিজ হোল হার্টেড ইনভলভমেন্ট তার একদম উদার প্রাণ অংশগ্রহণ ইনভলভমেন্ট মানে কি অংশগ্রহণ ইন স্পোর্টস এন্ড কালচার খেলাধুলা এবং সংস্কৃতিতে তার উদার মনের অংশগ্রহণ আর নেভার সিন এইরকম বৈশিষ্ট্য আর কখনো দেখা যায়নি ইন এনি সান অর ডটার অফ এনি প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টার অর হাই অফিসিয়ালস ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশের ইতিহাসে কোন প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি অথবা উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের কোন ছেলে বা মেয়ের মধ্যে এমন সংস্কৃতি ও খেলাধুলার প্রতি এত উদার মনের আকর্ষণ বা উদার মনের অংশগ্রহণ কখনো দেখা যায়নি লাস্ট লাইন দিস ইজ আনফর্চুনেট দ্যাট আচ্ছা এটা খুবই দুর্ভাগ্য যে 
এখানে আজ প্রচুর হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ এটা খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে জাস্ট আফটার টেন ডেজ অফ হিজ টোয়েন্টি সিক্স বার্থডে তার ছাব্বিশতম জন্মদিনের মাত্র দশ দিন পর এন্ড অনলি আফটার আ মান্থ অফ হিজ ম্যারিজ উইথ সুলতানা কামাল এবং সুলতানা কামালের সাথে বিবাহের মাত্র এক মাসের মধ্যেই অনলি আফটার আ মান্থ মাত্র এক মাস পরেই তাহলে সুলতানা কামালকে দেখো আমার অ্যাপজিটিভ দিয়েছে আর ঢাকা ইউনিভার্সিটি ব্লু অ্যান্ড অ্যাথলেটিক্স ওকে এটা একটু বোঝার চেষ্টা করো এখানে ব্লু শব্দের অর্থ কিন্তু রং না এই ব্লু অর্থ হচ্ছে দক্ষ তাহলে অ্যাথলেটিক্স এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন দক্ষ নারী সুলতানা কামালের সাথে বিবাহের এক মাসের মধ্যেই এক মাস পরেই হিজ লাইফ ওয়াজ কাট শর্ট এই কাট কিন্তু ভি থ্রিতে আছে এখানে বাই আ গ্রুপ অফ কাওয়ার্ডলি কিলার্স একদল ভিরু কাপুরুষ হত্যাকারীদের দ্বারা তার জীবনকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে মাত্র ছাব্বিশতম জন্মদিনের দশ দিন পর আর তার সুলতানা কামাল যিনি ছিলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি ব্লু ঢাকা ইউনিভার্সিটি একজন দক্ষ অ্যাথলেটিক্স তার সাথে বিবাহের মাত্র এক বছর পরে এক মাসের মধ্যে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে খেয়াল করো কিলার্সটা হচ্ছে এখানে একটা নাউন আর কাওয়ার্ডলি কিন্তু দেখতে অ্যালওয়াই থাকলো এটা কিন্তু একটা অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ড না ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করো কাওয়ার্ডলি কিন্তু অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ড না ওকে বোথ হি অ্যান্ড হিজ ওয়াইফ along with bangobondhu bangomata and most members of their family were assassinated ki assassin er to ki gupta hotta gupta hotta mane ki manush ke na dekhe ekdom luki luki mere phela assassinated banan ta khel rakhba assassination aste pare spelling e এটা আসতে পারে গুপ্ত হত্যা তবে শেখ কামাল তার স্ত্রী এবং বঙ্গবন্ধু বঙ্গমাতা এবং তার পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যকেই ওই দিন গুপ্ত হত্যা করা হয়েছিল দুঃখের ব্যাপার আচ্ছা আসো আমরা একটু এমসিকি গুলা দেখি চলো তোমরা এবার অ্যান্সার করো আমি যে যে জায়গাতে খেয়াল করো যে যে জায়গায় আমি স্পেলিং এ গুরুত্ব দিছি আমি স্পেলিং কিন্তু আলাদা করে লিখেও রাখছি হ্যাঁ স্পেলিং আলাদা পেজ আছে অ্যাডমিশনের জন্য প্রতিটা ক্লাসে আমি কিন্তু একটা করে পার্ট রাখি যেন তোমরা অ্যাটলিস্ট যারা মেডিকেলে অথবা ভার্সিটি বা সিকিউরিটি পরীক্ষা দিবা অ্যাটলিস্ট যেন তোমার যে স্পেলিং গুলো আসতে পারে সেটা যেন এখন থেকে ক্লিয়ার হয় একটা পার্ট অ্যাটলিস্ট আগায় রাখো তুমি একদিনে একশোটা কাজ করবা এটা প্ল্যান করলে কিন্তু হয় না সব সময় তাই না বাট মাথায় রাখবা তুমি দশটা কাজ নাও ওই দশটা কাজ প্রপারলি যেন করতে পারো তুমি দশটা পড়া না নিয়ে পাঁচটা পড়া নাও কিন্তু ওই পাঁচটা ভালোভাবে পড়াটা ইম্পর্টেন্ট দশটা পড়বা কি হবে একটু 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 করে পড়লা না কিন্তু পাঁচটা পড়া পড়ো বা ভালোভাবে পড়ো আমি এটাই বিশ্বাস করি যে তুমি এখনই এডমিশন সব প্রিপারেশন নিয়ে ফেলবে ওটা এরকম না বাট টেক্সট বইয়ের প্যাসেজ এম সিকিউ কোয়েশ্চেন স্পেলিং এগুলো খুব ভালোভাবে প্যাসেজটা একটু সলভ করো অনেক কাজ এমনিতে হয়ে যাবে বলো কি হবে দ্য ওয়ার্ল্ড লাইভলিনেস রেফার্স টু লাভলিনেস ওরিনেস এক্সারবেন্স ডালনেস কি হবে বলো আচ্ছা কি বলছো ইসরাত আজকে এই প্যাসেজটা শুধু আপনি মানে কি এটার অর্থ কি একটু ওয়েট অপেক্ষা একটু আমার ফেসবুক কেটে গেছে একটু ধৈর্য একটু ধৈর্য একটু ধৈর্য হাই হাই আমার ক্লাস কোথায় গেল রে আমার ল্যাপটপ থেকে হচ্ছে ক্লাস কেটে গেছিল আজকে হচ্ছে এই ক্লাসের আগে ক্লাস নিচ্ছিলাম বুঝছো একটা আমার পেজ থেকে ইংলিশ উইনার পেজ থেকে 
তো ওইখানে বেশ চমৎকার ক্লাস নিছিলাম শুরু করেছি একটা সন্ধ্যার দিকে নেটে তো বাজে অবস্থা থাকে ক্লাসটা শুরু করলাম শুরু করে মনে হয় শুরু করতে করতে একটু লেট হইছে আমি তো ক্লাস নিচ্ছি আমি খেয়াল করি না বুঝছো আমি ক্লাস নিচ্ছি 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 পরে যখন আমি চল্লিশটা পঞ্চাশ মিনিট ক্লাস নিলাম নেওয়ার পরে দেখি যে কি চলতেছে না কেন পরে দেখি আঠারো মিনিট হয়ে অফ হয়ে গেছে তো এটার থেকে কষ্ট আমার মনে হয় কিছু হয় না আমি চল্লিশ মিনিট বা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ক্লাস নিলাম নিয়ে দেখি আঠারো মিনিট হয়ে নো সিগনাল হয়ে অফ হয়ে গেছে তো এমনটা এখানেও মাঝে মাঝে হয় হ্যাঁ ইন্টারনেটের একটু প্রবলেম হয় মাঝে মাঝে ওকে আমাদের অফিসে ধরো হচ্ছে অনেক ধরনের ডিভাইস থাকে হ্যাঁ এগুলা দিয়ে হচ্ছে অনেকভাবে এগুলাকে আর্টিকুলেট করা সো এখানে প্রবলেম অনেক কম হয় যেহেতু আমি বাসা থেকে ক্লাস দিই আমার মাঝে মাঝে একটু সমস্যা দেখা দেয় যেমন এই যে এসি লাগাতে পারছি না এটা হচ্ছে একটু প্রবলেমের কারণে আচ্ছা এ আর সি এর সংঘর্ষ থামা না স্যার ঠিক আছে চলো আচ্ছা লাভলিনেস মানে কি বলতো ভালোবাসা তাই না ওকে ভালোবাসা ভালোবাসা বা ভালো লাগে এটা কেমন ওকে আচ্ছা ওয়েরিনেস ভয় বা ডালনেস মানে হচ্ছে একঘেমে এই দুটো তো হবে না আচ্ছা এক্সিবারেন্স অর্থ হচ্ছে এনার্জেটিক ওকে মানে ফ্রেশ এন্ড এনার্জেটিক অর্থ হচ্ছে ফ্রেশ অ্যান্ড এনার্জেটিক এবার তোমরা বলো কোনটা হবে এবার আমার বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না এটা অর্থ হচ্ছে ভালোবাসা বা ভালো লাগা আর এক্সিবারেন্স অর্থ হচ্ছে ফ্রেশ এন্ড এনার্জেটিক সো ইউ ক্যান ইজিলি ফাইন্ড আউট দা কারেক্ট অ্যান্সার সো সি ইজ দা কারেক্ট ওয়ান ওকে তারপর আসি দ্য ফ্রেজ টুক পার্ট ইন দ্য প্যাসেজ ইন প্লাইস টুক পার্ট ওকে টুক পার্ট মানে আমরা কি পেয়েছি অংশগ্রহণ করা তাই তো বলো কি হবে অংশগ্রহণ করা তাই তো সহজেই এই যে পার্টিসিপেট শেষ একেবারে সহজ পার্টিসিপেট শেখ কামাল বিকেম দ্য স্টুডেন্ট অফ ছায়া নট উইথ আ ভিউ টু ওকে এখানে মজার একটা ব্যাপার আছে হ্যাঁ দেখি তোমরা একটু অ্যান্সার করো তোমরা রাইট ফর্ম ওয়ার্ক পড়ছো আশা করি এটার টপিক হয়েছে উইথ আ ভিউ টু এরপর অ্যান্সারের গঠন কিরকম হয় উইথ আ ভিউ টুর পর অ্যান্সার কি হবে বলো অনেকে বি বলছে লার্নিং সীতার লার্নিং সীতার বলছে কম্পিটিশনসে ফুল ক্লাস হয়নি মহসিন ভাইয়া তোমাদের এটা দ্বিতীয় পার্ট নিবে ঠিক আছে এটা পার্ট দেবো তোমার কম্পিটিশন পার্ট ওয়ান ছিল কিন্তু পার্ট টু এর ক্লাস নিবেন চিন্তা নাই আচ্ছা রাইট খেয়াল রাখতে হবে উইথ আ ভিউ টুর পরে যে ভার্বটা আসবে এই ভার্বটা কি হবে ভার্বের যে আইএনজি ফর্মটা সেটা কিন্তু হবে তাহলে উইথ আ ভিউ টু তারপর হচ্ছে লুক ফরওয়ার্ড টু ঠিক আছে কাস্টম টু গট ইউজ টু গেট ইউজ টু এন ইউজ টু এগুলোর পরে কি হয় ভার্বের সাথে আইএনজি ওকে খেয়াল রাখো আরো কয়েকটা ওয়ার্ড আমি বলে দিচ্ছি এখানে দেখো উইথ আ ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু get used to accustomed to tar pore hocche be used to be mane hocche amizar ha be used to ei sokol to er pore ki hobe verb er sathe ing form jukto hobe tale ki hobe learning sitar okay acha tar pore ashi shekh kamal had a great dash for classical music okay শেখ কামালের ক্লাসিক্যাল মিউজিকের প্রতি কি ছিল ইনডিফারেন্স অর্থ গুলো বলে দিই ইনডিফারেন্স মানে হচ্ছে ইনডিফারেন্স হচ্ছে উদাসীনতা হ্যাঁ উদাসীনতা ভালো লাগে না খাইতে ভালো লাগে না ঘুমাইতে ভালো লাগে উদাসীনতা প্রেমে পড়লে ছেলেদের যেটা হয় আর কি প্রেমে পড়লে মনে হয় যে কোনো কিছুই ভালো লাগে না হ্যাঁ খাইতে ভালো লাগে না পড়তে ভালো লাগে না কিছুই ভালো লাগে না মনে হয় যে একটু কথা বলি একটু দেখি ওইরকম কিছু দেখ ইনডিফারেন্স মানে হচ্ছে উদাসীনতা ঠিক আছে তোমাদের বয়সে রোগ এটা আমি কোনো ভালো পজিটিভ দিয়ে বলি এটা হচ্ছে রোগ তোমাদের এই বয়সে হচ্ছে রোগ হ্যাঁ কোনো কিছু ভালো লাগে না খালি একজন রেসারা ফ্যাসিনেশন চমৎকার আগ্রহ আকর্ষণ ডিসলাইক অপছন্দ অ্যাপ্যাথি অ্যাপ্যাথি মানে হচ্ছে উদাসীনতা হ্যাঁ অপছন্দ তাহলে কি হবে এটা ফ্যাসিনেশন চমৎকার আগ্রহ আর ইনডিফারেন্স মানে কি উদাসীনতা ইনডিফারেন্স আর অ্যাপ্যাথি হচ্ছে সিনোনিমাস ওয়ার্ড দুইটা অর্থ হচ্ছে উদাসীনতা ওকে তারপর আসো দিস ফ্রেজ ওয়েল নোন ইজ এ অর এন ড্যাশ অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ নাউন ফ্রেজ প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ বলো কি হবে এটা কি হবে বলো তো এইটা ওয়েল নোন কি হবে যেমন ধরো আমি বললাম কি হি ইজ ওয়েল 
well known to us বলো এটা বোঝার জন্য কিন্তু বেশ একটু মাথা দিয়ে অ্যান্সার করতে হবে হ্যাঁ অনেক অ্যাডজেক্ট মানে অ্যাডভার ওকে আচ্ছা খেয়াল করো নাউন ফ্রেস তো হবে না নাউন ফ্রেস কিরকম যেটা শুধু নাউন হয় হ্যাঁ ফর বলাম কি দ্য নেম অফ মাই কান্ট্রি ইজ বাংলাদেশ ইজ বাংলাদেশ ঠিক আছে তাহলে এই অংশটার এই বাক্যটার এইটুকু অংশকে আমরা বলবো হচ্ছে নাউন ফ্রেজ খেয়াল করো দ্য নেম অফ মাই কান্ট্রি ওকে এইটুকু অংশ হচ্ছে নাউন ফ্রেজ যেটা নাউন এরই কাজ করে ঠিক আছে নাউনে কাজ করে কিন্তু ওয়েল নোন খেয়াল করে অ্যাডজেকটিভ কারা যারা নাউন বা প্রোনাউনের দোষ গুলো অবস্থা বোঝাবে তাহলে এই ওয়েল নোনটা খেয়াল করে এটা কার অবস্থা বুঝাইছে এই যে প্রোনাউনটা আছে না এই প্রোনাউন এই প্রোনাউনের তো একটা অবস্থা বোঝাইছে সে ওয়েল নোন সুপরিচিত তাহলে যেহেতু প্রোনাউন বা নাউনের দোষ গুণ যে বোঝে সে হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ফ্রেজ সে কি অ্যাডজেকটিভ ফ্রেজ উত্তর কি অ্যাডজেকটিভ ফ্রেজ টিউটেলেজ ইন দা টেক্সট কুড বি বেস্ট রিপ্লেস বাই টিউটেলেজ মানে কি টিউশন টিউটার অ্যাড্রেস গার্জিয়নশিপ কটা হবে বলো সো চারটা অপশন টিউশন টিউশন টিউটার অ্যাড্রেস আর হচ্ছে গার্জিয়নশিপ সহজ সহজ একদম এই পড়ানোর সময় বলে দিছি এবং দেখো এই প্রশ্ন ঢাকা পড়া আসছে কিন্তু রোড নাম্বার থার্টি টু ইজ আ রোড নাম্বার থার্টি টু বত্রিশ নাম্বার এটা কি আসো বলতো এটা শুধু একটা রাস্তা এটা একটা রেসিডেন্স মানে এটা এটা থাকার এলাকা পার্ট অব দ্য হিস্ট্রি অব বাংলাদেশ বাংলাদেশের ইতিহাসের অংশ প্রেসিডেন্ট হাউস এটা একটা রাষ্ট্রপতি ভবন কি হবে বলতো কি কি বলে এটাকে তুমি সম্বোধন করবা রোড নাম্বার বত্রিশ ধানমন বত্রিশ নাম্বার হ্যাঁ এটা কি বলবা এটা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট হাউস রাইট এটা কিন্তু শুধুমাত্র একটা রাস্তা না বা এটা সকলে বসবাসের জায়গাও না বা বাংলাদেশের ইতিহাসের পার্ট হালকা বলা যায় কিন্তু পুরো পার্ট তো না তাই না তাই বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে আসলে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি সম্পৃক্ত না বঙ্গবন্ধুর গণ মানে বঙ্গবন্ধুকে গুপ্ত হত্যা করা বা বঙ্গবন্ধু জড়িত তাই এটা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট হাউস ঠিক আছে এটা হচ্ছে ধানমন্দির পত্রিকা হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রপতির বাসভবন ছিল ওকে দ্য প্লে কবর ইজ রিটেন বাই কবর নাটক কে লিখেছেন শহীদ মুনির চৌধুরী ঠিক আছে ওনার কিন্তু তোমরা নাইনটিনে যে বাংলা বইটা পড়ছিল বাংলা ব্যাকরণ এটা কিন্তু মুনির চৌধুরী লেখা আচ্ছা a playwright is a person who a playwright is a person who acts on the stage jini monche obhinoy koren stages a play jini natok monchostho koren writes a drama jini ekta natok likhen makes a cinema jini chobi banan kon hobe bolo to ekjon natokar amra kake boli natokar mane ke natokar mane natok jini likhen tele who writes a drama jini ekta natok likhen তিনি মঞ্চে নাটক করেন তিনি হচ্ছে অ্যাক্টর তাই না তাহলে প্লে রাইট মানে কি নাট্যকার ওকে বা নাটক লেখক রাইটস আ ড্রামা শেখ কামাল উড স্টার্ট হিজ ডে শেখ কামাল তার দিন কিভাবে শুরু করতেন ক্রিকেট খেলে প্র্যাকটিসিং দ্য সীতার সীতার বাজিয়ে রিহার্সিং আ প্লে নাটক রিহার্স করে প্লেইং বাস্কেটবল বাস্কেটবল খেলে এটা জানা উচিত এটা প্যাসেজ আমরা একদম ধরে ধরে পড়াইছি বলো কোন কাজটা তিনি একদম সকালে ঘুমতে কুটি করতেন প্লে রাইটার না প্লে রাইটার না প্লে রাইটার হয় না প্লে রাইট প্লে রাইট মানে নাট্যকার প্লে রাইটার কিন্তু না হ্যাঁ স্পেলিংটা খেয়াল করো এটা কিন্তু রাইটার না ওই রাইটার না প্লে রাইট হ্যাঁ এটা স্পেলিংটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে প্লে ডাব্লিউ আর আই হ্যাঁ আর আমরা যে রাইটার লিখি ওই রাইটার কি এইটা এটা এটা পার্থক্য আছে না খেয়াল করতে এটা হচ্ছে শুধু লেখক এটা হচ্ছে নাট্যকার নাট্যকার দেখো এখানে একটা ডাব্লিউ আছে কিন্তু ডাব্লিউ আর আই জি এস টি হ্যাঁ প্র্যাকটিসিং সীতার রাইট ইনি সকালবেলা সীতার প্র্যাকটিস করে তার দিন শুরু করতেন ওকে শেষ আচ্ছা আসলে কিছু কোয়েশ্চেন দেখি হ্যাঁ চলো চলো আমরা একটু কোয়েশ্চেন গুলো দেখি এখান থেকে কি টাইপের কোয়েশ্চেন আসতে পারে হ্যাঁ 
এগুলা বোর্ডে আসা প্রশ্ন হ্যাঁ এগুলা বানানোর প্রশ্ন না বোর্ডে আসা প্রশ্ন ওই স্ট্যান্ডার্ডের প্রশ্ন দেখি একটু কি বলেছে খেয়াল করো তো ডিসপাইট আ কালচারাল এনথুজিয়াস্ট খেয়াল করো বলেছে যে একজন সাংস্কৃতিক উদ্যমী হওয়া সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক আদর্শের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সে কেমন ওয়াজ একাডেমিক্যালি ব্রিলিয়ান্ট তিনি পড়াশোনার দিক দিয়ে খুবই ব্রিলিয়ান্ট ছিলেন ডু ইউ এগ্রি আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে তোমরা এই ডু ইউ এগ্রি প্রশ্ন উত্তর তুমি যদি লিখতে যে নো আই ডোন্ট এগ্রি কিন্তু উত্তর শেষ তাই না এটা করা যাবে না প্রশ্ন যে করেছে সে চাচ্ছে তুমি লিখতে পারো কিনা এটা জানানোর জন্য লিখলা যে না আই ডোন্ট আই ডোন্ট এগ্রি হ্যাঁ আই ডোন্ট এগ্রি উইথ ইউর স্টেটমেন্ট শেষ উত্তর ব্যাপারটা তো এরকম না তাহলে কি করতে হবে এগ্রি অর ডিসএগ্রি বললে এগ্রি করতে হবে ডিসএগ্রি করা ডিসএগ্রি করতে পারবা করলে তোমার মতামত জানাইতে হবে ধরো বললো যে ডু ইউ এগ্রি এখন এখানে কিন্তু ডু ইউ এগ্রি অর ডিসএগ্রি বলে নাই তো ডু ইউ এগ্রি বলেছো তুমি এগ্রি করে এটা উত্তর লিখতে হবে তো বলে না নো আই ডোন্ট এগ্রি তাহলে মানে উত্তর শেষ ব্যাপারটা এরকম না আচ্ছা Yes, I do agree with the statement. I mean, a good because Sheikh Kamal had a glorious educational life. That is a good thing. All three institutions named BAF Shine College, Dhaka College, and Dhaka University has studied at where he was studying at and still are. Sheikh Guru Chilo and Bharto Manewaatse, some of the renowned. Public institutions where he entered on his own merit. Jekhane, bole se jek, tini jek tinta protishan e parashan kore chilen, BAF Shine School, Dhaka College, ebong Dhaka Bishwabhi Dalai. Jek tinta te tini parashan kore chilen, shekula aagyo khubi bikkhato public, mani shakari protishan chilo, ekhono khubi bikkhato, ebong shekhane chetar, nid joggotai, nid joggotai, kini merit utho ki joggota. Tini tar nid joggotai bhorti, बसि शब्दे लिखते हैं इंडिकेटर दिए दिए इन मोर दें One sentence. That means you have to write at least two lines. You have to write at least two lines. It's not a problem. Sheikh Kamal was the eldest son of. Tell me, you have to tell me about parents. Tell me about parents. Tell me about parents. Tell me about parents. Sheikh Kamal was the eldest son of Bongo Bandhu Sheikh Mujib Rahman and Bongo Mata Fuzilat Tunnessa Mujib. Tell me about Bongo Bandhu Sheikh Mujib and Fuzilat Tunnessa Mujib. He was born at Tungi Para in Gopalgonj district. Okay. Now, let's ask a question. 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 फोर तो हवा मन चार हम षोलो चार ना तो बस तुम्हारा बीस बस तुम्हारे छय दिल छय একটু বলো দেখি তোমাদের একটা প্রশ্ন বা তোমাদের কাছে একটা আমার প্রশ্ন রেখে গেলাম এই বাক্যটা অ্যাক্টিভ ওর পেসিভ সারা বছর তো এগুলো পড়ছই এবার একটু দেখি পারো কিনা এই বাক্যটা অ্যাক্টিভ না পেসিভ এটা একটু অ্যানালাইসিস করবা হ্যাঁ মিরাজ বলছে দুই হাজার ছয় হ্যাঁ আমি এই কারণে বললাম দুই হাজার ছয় দুই হাজার হবে না অত বড় হ নাই তোমরা এখনো আচ্ছা এই বাক্যটা অ্যাক্টিভ না পেসে এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক রইল তারপর আসি বেসাইডস স্টাডি পড়াশোনার পাশাপাশি ইন হিজ ফিল্ড ইন হুইচ ফিল্ড শেখ কামাল হ্যাজ প্যাশন ফর কোন কোন ক্ষেত্রে শেখ কামালের প্যাশন ছিল খুব আগ্রহ ছিল আমরা দেখেছি স্পোর্টসের প্রতি ছিল তার কালচারাল অ্যাক্টিভিটিসের প্রতি ছিল নাটকের প্রতি ছিল ফুটবলের প্রতি ছিল বাস্কেটবলের প্রতি ছিল ক্রিকেটের প্রতি ছিল অনেকগুলো দেখো শেখ কামাল হ্যাড এ কালারফুল লাইফ বিসাইড ইজ স্টাডি হি হ্যাড এ স্ট্রং Patient for sports, cultural activities. Moreover, he was a first division basketball basketball player. player, player basketball player, cricket player and and a great sports organizer. What do you know about Sheikh Kamal's involvement in sports and culture? Sports and culture আমরা জানি তিনি বাস্কেটবল খেলেছেন তাই না बास्केटबल फुटबल 
ক্রিকেট তারপর হচ্ছে স্পোর্টস অর্গানাইজার আরো কি আছে তিনি হচ্ছে ওই যে আবাহনী ক্রিয়াচক্র এগুলোর সাথে কিন্তু তিনি বেশ জড়িত ছিলেন ওকে আমরা দেখি কি আছে শেখ কামাল ওয়াজ আ ফার্স্ট ডিভিশন বাস্কেটবল অ্যান্ড ক্রিকেট প্লেয়ার সহজ কথা আমি বলেছি যে শেখ কামাল পড়াশোনার পাশাপাশি স্পোর্টস আর কালচারের কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি যুক্ত ছিলেন হি ওয়াজ আ স্পোর্টস অর্গানাইজার তিনি একজন সংস্কৃতি কি বলে কি বলা যায় যে খেলাধুলার ব্যবস্থাপক ছিলেন অন দা আদার হ্যান্ড অপর দিকে হি ওয়াজ আ কালচারাল এন্থুজিস্ট হি ওয়াজ আ এই কালচারাল একটি স্পেলিংটা ভুল হয়েছে হ্যাঁ মাঝখানে গ্যাপটা থাকবে না তিনি একজন সাংস্কৃতিক কর্মীও ছিলেন হি লার্ন্ড সীতার ফ্রম ওস্তাদ ফুল মোহাম্মদ এন্ড হ্যাড গ্রেট লাভ ফর পিয়ানো তার পিয়ানোর প্রতি বেশ ভালোবাসা ছিল এবং তিনি সীতার বাজানো শিখেছিলেন হি অলসো হ্যাড এ গুড কালেকশন অফ মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চিন্তা করলে তার ব্যাপক পরিমাণে বাদ্যযন্ত্র তার বাসায় কিন্তু ছিল সেকেন্ড ফ্লোরের মধ্যে এগুলো তোমরা যদি তোমরা যদি এখনো যাও বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ধানমন্ডে বত্রিশ নম্বর গিয়ে দেখবা যে বাইরে থেকে দেখা যায় যে পিয়ানো তার বিছানা এগুলো এখনো পর্যন্ত ওইভাবে আছে লাস্ট কোয়েশ্চেন উইথ ইনসিডেন্ট ইমপ্লাইস ইনসিডেন্ট মানে কি কোন ঘটনা ঠিক আছে ইমপ্লাইস বোঝায় শেখ কামালস ন্যাক ন্যাক মানে হচ্ছে আগ্রহ ন্যাক মানে কি প্যাশন ওকে ফর অ্যাক্টিং কোন ঘটনাটা অ্যাক্টিং এর প্রতি আকর্ষণ বোঝায় আমরা জানি তিনি হচ্ছে মনির চৌধুরীর লেখা কবর নাটকে অভিনয় করেছিলেন এটাই বোঝা যায় যে নাটকের প্রতি তার বেশ আগ্রহ ছিল শেখ কামাল পার্টিসিপেটেড ইন দ্য স্টেজ পারফরমেন্স অফ দ্য ফেমাস প্লে কবর দিস ইন্ডিকেটস হিজ ন্যাক ফর অ্যাক্টিং সে সহজ কথা যে তিনি মনির চৌধুরীর লেখা কবর নাটকে হ্যাঁ আজকে তো ইংলিশ হওয়ার কথা ছিল না ইংলিশে তোমাদের এই টপিকটা বাকি ছিল হ্যাঁ আজকে কোনো ক্লাসের স্কেজুল নাই আজ কিন্তু কোনো ক্লাস নেই তোমাদের নতুন রুটিন এ ক্লাস শুরু হবে আগামীকাল থেকে আগামীকাল প্রথম রমজান প্রথম রমজান থেকে তোমাদের আবার পিসিএম বি ক্লাস শুরু হবে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি ঠিক আছে সো যেহেতু আমার একটা ক্লাস বাকি ছিল তাই আমি ক্লাসটাকে পূরণ করে নিলাম যেন কোনো জায়গায় আমার যতটুকু আমি যেন কোনো জায়গায় গ্যাপ না রাখতে হয় ঠিক আছে ওকে এই হচ্ছে আমাদের প্রশ্নের পার্ট ওকে একটু অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে স্পেলিং গুলো আছে আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি সবগুলো স্পেলিং সহ আমি প্রতিটা চেক করে দিয়েছি ইভেন ক্যাম্ব্রিজ ডিকশনারিতে যেন কোনোভাবে এখানে স্পেলিং মিস্টেক না থাকে তারপরেও আমি ভুলে উদ্ধার নয় অবশ্যই আমি মানুষ আমি ফেরেস্তা না কোনো ভুল হলেও তোমরা একটু চেক করে নেবে ডিকশনারিতে হ্যাঁ এই স্পেলিং গুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে এই হচ্ছে আজকের মতো লাস্ট একটা লাইন আমি প্রতিটা ক্লাসে চেষ্টা করি একটা ছোট্ট মেসেজ তোমাদেরকে দেওয়ার জন্য এখানে একটা মেসেজ আছে নো লাভ ইজ গ্রেটার দেন মামস লাভ মায়ের ভালোবাসা চেয়ে যে তোমরা বলো না যে আরে একে না দেখলে ভালো লাগে না একে এর কথা না শুনলে ভালো লাগে না ফোনে কথায় না বললে ভালো লাগে না তো ওইটাই আসলে একটা বয়স পর্যন্ত গেলে তাহলে বুঝতে মানে বুঝা যায় আর কি যে আসলে একটা বয়স পর্যন্ত মনে হয় যে না ও সমস্যা নেই বাবা মা তো ঠিক আছে বোরিং লাগে তাই না অনেক মনে হয় না যে ও বাবা মা বোরিং এত কল দেওয়ার কি আছে আম্মু এত কল দেওয়ার কি আছে ঢাকায় পড়াশোনা করতে আসলে গ্রহ না পার্সিতে পরে আম্মু এত কল দেওয়ার কি আছে বারবার দিনে তিনবার চারবার কল দেওয়ার কি আছে বাট ঠিকই তার যদি একজন প্রেমিক প্রেমিকা থাকে সে কল দিলে কোনো সমস্যা নেই ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে সো খুব বিটার ট্রুথ নো লাভ ইজ গ্রেটার দেন মামস লাভ বাবার মানে মায়ের ভালোবাসার চেয়ে বড় ভালোবাসা আসলে কারো নাই স্রষ্টা অবশ্যই স্রষ্টার ভালোবাসা সকলের চেয়ে বেশি আমি বলছি পৃথিবীতে জীবিত যে মানুষগুলো আছে তাদের মধ্যে নো কেয়ার ইজ গ্রেটার দেন ড্যাড কেয়ার অনেকে মনে করো যে আমার ওই লোক আছে আমার অমুক ছেলে বন্ধু আছে হ্যাঁ তো তার কেয়ারই মনে আমার সবচেয়ে ভালো কেয়ার ঠিক আছে কিন্তু আসলে সবচেয়ে বেশি কেয়ার কার বাবার সো নো কেয়ার ইজ গ্রেটার দেন ড্যাড কেয়ার বাবার যত্নের চেয়ে বাবার আদরের চেয়ে বেশি আদর কারোটা হইতে পারে না যাই হোক আজকে এই পর্যন্তই আশা করছি তোমরা ক্লাসটা উপভোগ করেছো এবং তোমরা ক্লাস নোট যা যা করো বন্দি বাসা গ্রুপে তোমাদের অ্যাটলিস্ট ক্লাস নোট গুলো সাবমিট করার জন্য আমি বলবো ঠিক আছে তারপরে যদি তোমার সময় না থাকে তারও কোনো চাপ নাই ওকে ফাইন নো প্রবলেম ওকে তোমাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে টিলেন স্টে হ্যাপি স্টে উইথ বন্দি বাসালা আসসালামু আলাইকুম